কোন শর্ত মেনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাবেন না বলে জানিয়েছেন দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন আইনের দোহাই দিয়ে বিদেশ যেতে না দিয়ে খালেদা জিয়াকে মেরে ফেলতে চায় সরকার হুশারি দিয়েছেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করতে হবে ঢাকায় পেশাজীবী কনভেনশনে এসব বলেন তিনি ইমরুল আহসান রিপোর্ট সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত কনভেনশনে অংশ নেয় 22 টি পেশাজীবী সংগঠন বিএনপির महासचिव অভিযোগ করেন আবারো একতরফা নির্বাচনের সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে ক্ষমতাশীলরা তবে এতে এবার সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে জনগণ ও বিশ্ব সম্প্রদায় বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় সরকার বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল 401 দালায় পরিষ্কার করে বলে আছে সরকার 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 তার ক্ষমতা আছে দণ্ডকে माफ করে দিয়ে তাকে বিদেশে যাওয়ার কারণে সব কিছু করার কথা আছে অথচ যা বেমারুম মরে যাচ্ছে কোথায় এই আইনের ব্যাখ্যা পেয়েছে আমি জানি না একবার যে রায় আদেশ দেবেন তার আগে দ্বিতীয়বার করা যাবে না তাকে কারাগারে ফেরত যেতে হবে এটা তো এই ধরনের কথাবার্তা বড় মানেই হচ্ছে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেশের কি বেগম খালেদাকে আপনারা হত্যা করতে চান আজকে তিনি মৃত্যু সজ্জায় বলা যেতে পারে তিনি লড়াই করছেন মৃত্যুর সঙ্গে জীবনে লড়াই করছেন সেখানেও তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই কোনো শর্ত মেনে নিয়ে আমি কোথাও যাব না সরকার পতনের ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি কথা বলেন ওবাইদুল কাদেরের বক্তব্যের প্রসঙ্গেও এত বেশি তারা পাজেল হয়ে গেছে যে এখন তাদের সাধারণ সম্পদে বলছেন दिल्ली प्रश्न तरह शांतिपूर्ण कर्मसूची बाधा आसले पाल्ट आघात हुशियारी दें সচেতন ভাবে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে মানুষের উপরে যদি কেউ আঘাত করে আমরা সেই আঘাতে প্রত্যাঘাত করব না তার মানে এটা নয় বর্তমান সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির महासचिव আমরা ইন্দুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতটুকু মহানুভবতা দেখিয়েছেন তিনি আবার জেলে গেলে তখন বিএনপি নেতারা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ের সাংবাদিকদের কাছে তিনি এমন মন্তব্য করেন তার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে নিয়মিত দেখা করে যোগাযোগ করে এবং তার দলের নেতারাও যায় তিনি শাস্তিপ্রাপ্ত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখন শাস্তি স্থগিত করে তাকে বাইরে থাকার ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করে দিয়েছেন এটি একটি বড় মহানুভব ওনারা মনে হয় সেটি টের পাচ্ছেন না যে কীরকম মহানুভবতা দেখিয়েছেন তো সেটি তখনই টের পাবেন যদি সাজা স্থগিত রেখে তাকে যে বাইরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সেটা যদি বাতিল করা হয় তখন সম্ভবত তারা টের পাবেন যে কি পরিমাণ মহানুভবতা জননেত্রী শেখ হাসিনা বেগম খালেদা জিয়ার জন্য দেখিয়েছেন বাংলাদেশের ওপর যারা স্যাংশন দেবে তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশও স্যাংশন দেবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফেরার পর বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি তবে স্যাংশন দেয়া নিয়ে বাংলাদেশ কোনো তাড়াহুড়ো করবে না বলেও জানান মন্ত্রী 
কি বিষয় সাংকশন দেয়া হবে এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা হতে পারে এবং দেবার পর সবাইকে জানানো হবে বলেন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নীতি নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই কারণ দেশটি বাংলাদেশে পরীক্ষিত বন্ধু এবং সহিংসতা মুক্ত সুষ্ঠু নির্বাচন সরকারেরও চাওয়া যারা নির্বাচনে আসবে না যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাথে নেই বলেও এই সময় জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী যারা আমাদের উপর স্যাংশন দিবে আমরা তাদের উপর স্যাংশন দিতে পারি পারি না নিশ্চয়ই পারি প্রয়োজনে নেব অত তাড়াহুড়া কিসে শুনেন বিষয় নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই কোনো মাথা ব্যথার কারণ নাই আমরা এতে কোনো চাপ ফিল করি না এখন বাংলাদেশে যেহেতু ইজ্জত মান ইজ্জত এবং উন্নয়ন হচ্ছে সবাই আমাদের কাছে জিনিস বিক্রি করতে চায় তাই আসে আমাদের সাথে আসে দেখা করে আগে এত দেখা করত না এখন যে আসে সেই আমাদের দেশে কিছু বিক্রি করতে বিদেশিরা মূলত বিক্রি করার জন্য আসে আর অন্য ধরনের চাপ সৃষ্টি করে যাতে তার থেকে বিক্রি না জনপ্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এন টিভির আয়োজনে দেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে উপস্থাপনা ভিত্তিক রিয়ালিটি শো মমতাজ হার্বাল প্রোডাক্টস প্রেজেন্টস আলো ছড়াবে উপস্থাপনায় অনলাইনে পাঠানো উপস্থাপনার ভিডিও থেকে সেরা চল্লিশ জনকে নিয়ে তেরো পর্বের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খুঁজে বের করা হবে দেশ সেরা নতুন উপস্থাপকদের এ উপলক্ষে রাজধানী কারওয়ান বাজারে এন টিভি কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল আহসান যদি লক্ষ্য থাকে অটুট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নতুন নতুন রিয়ালিটি শোর মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন হিসেবে স্থান করে নিয়েছে এন টিভি এরই ধারাবাহিকতায় এবার দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে উপস্থাপনা ভিত্তিক রিয়ালিটি শো মমতা হারবাল প্রোডাক্টস আলো ছড়াবে উপস্থাপনায় এ উপলক্ষে এন টিভির পক্ষে হেড অব মার্কেটিং অঞ্জন কুমার কুণ্ডু এবং মমতা হারবাল প্রোডাক্টসের জেনারেল ম্যানেজার আব্দুস সাপ্তার চুক্তি স্বাক্ষর করেন অনুষ্ঠানে এন টিভির পরিচালক সহ উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানরা অনেক অনুষ্ঠানে আমরা করেছি ভালো ভালো অনুষ্ঠান এবং সুনাম অর্জন করেছি সবাই যে যেখান থেকে সেখান থেকে সহযোগিতা করবো এবং যারা আসছেন তাদের সবাইকে আমি এন টির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি চমৎকার একটা প্রোগ্রাম চমৎকার একটা আইডিয়া আসলে মমতা সরবাল প্রোডাক্টস এন টিভির সাথে লং টাইম লেগে আসে যখনই ভালো কোনো প্রোগ্রাম ভালো কোনো এরকম ধরনের রিয়েলিটি শো বা ছোটোখাটো প্রোগ্রাম আসে আমরা শেয়ার করি যখনই ভালো লাগে ওইটার সাথে আমরা থাকার চেষ্টা করি আমরা গত এক এক থেকে দেড় মাস এটা নিয়ে অনেকগুলি মিটিং করলাম করে একটা জায়গায় পৌঁছেছি আমরা আশা করি যেভাবে প্ল্যান করছি এটা বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ একটা নতুন কিছু পাবে ইনশাল বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতো এই জাতীয় একটা রিয়েলিটি শোর আমরা আয়োজন করেছি আপনি এর আগে বাংলাদেশে এই জাতীয় রিয়েলিটি শো হয়নি যেটা প্রেজেন্টার হান্ট আশা করি এই প্রোগ্রামটার মাধ্যমে আমরা অনেক এই জাতীয় প্রেজেন্টারকে পাবো এবং তাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করে দেব। দেশ সেরা নতুন উপস্থাপক খুঁজে বের করতে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেইলে পাঠানো উপস্থাপনার ভিডিও যাচাই বাছাই করে ৪০ জনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হবে কয়েকটি ধাপে প্রতিযোগিতা শেষে নির্বাচন করা হবে সেরা উপস্থাপকদের পুরস্কৃত করা হবে সেরা তিনজনকে চল্লিশ জনকে দিয়ে আমরা অডিশন রাউন্ড মানে শুরু করব অডিশন রাউন্ড মোট তেরোটি পর্ব হবে এভাবে ধাপে ধাপে আমাদের টপ টেন হওয়ার পরে আমরা সর্বশেষ গালাতে আমরা ছজনকে নিয়ে আমরা গালা করব। এই ছজন থেকে আমরা ইয়ার টপ থ্রি আমরা বাছাই করবো আমরা যে প্রেজেন্টার পাবো সেই জন্য সবগুলো অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতে পারে মানে অলরাউন্ডার যাকে বলো আর সেরা উপস্থাপক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিচারক হিসাবে থাকবেন জনপ্রিয় উপস্থাপক ফেরদৌস বাপ্পি এবং ফারহান আনিসো এন টিভি প্রথমবারের মতন একটা রিয়েলিটি শো আয়োজন করেছিল এন টিভি তোমাকে খুঁজছে বাংলাদেশ এবং সারা দেশে সারা জাগিয়েছিল আমরা আশা করছি যে মমতাজ আলো ছড়াবে উপস্থাপনে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা খুঁজে পাবো সারা দেশ থেকে সেরা সব উপস্থাপক এবং তারা পাবে একটা প্ল্যাটফর্ম একটা অনন্য প্রতিযোগিতা হবে অবশ্যই আমাদের একটা আফসোস ছিল বা আছে যে অনেক বড় বড় প্রোগ্রাম বাংলাদেশে হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে হয় বাইরে থেকে প্রেজেন্ট আনা হয় অথবা স্টার পারফরমার যারা আছেন তাদেরকে দিয়ে উপস্থাপনা করানো হয় আশা করি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেই খারাপ লাগাটা দূর হবে এবং আমরা অনেক ভালো ভালো উপস্থাপক পাবো এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশ সেরা উপস্থাপক হতে চাইলে কোনো একটি বিষয়ের উপর নিজের উপস্থাপনায় দুই মিনিটের ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়ে দিতে হবে শূন্য এক সাত আট দুই পাঁচ দুই শূন্য এক সাত আট এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে অথবা ইমেইল এম ও এম টি এ জেড এ এল এস ইউ অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম এই ঠিকানায় আর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহীদের বয়স হতে হবে আঠারো থেকে তিরিশের মধ্যে মুকসিমুল আহসান এন টিভি নিউজ ঢাকা এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন 
দেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রা নেট রিজার্ভ 18 বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমেছে যা উদ্বেগজনক এমনটা বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন দুপুরে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি আরো বলেন দেশে কত বিদেশি মুদ্রা ঢুকছে আর কত বেরিয়ে যাচ্ছে তার হিসাব রিজার্ভ দিয়ে মিলছে না বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার পুরোপুরি বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়ার তাগিদ দেন তিনি মুশফিক উসালে হিনে রিপোর্ট রাজধানীর গুলশান ক্লাবে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন বিশ্ববাজারে তেলের দাম এবং ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় দেশের লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি হয়েছে তবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার পেছনে দেশীয় কারণ আছে তার মতে সরকারি নীতির কারণেই গত দুই বছর ধরে প্রতি মাসে একশো কোটি ডলার করে রিজার্ভ কমেছে কমেছে রেমিটেন্স এ সময় তিনি জানান বিভিন্ন দায় হিসাবে নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ এখন আঠারো বিলিয়নের নিচে গ্রোস যেটা রিজার্ভ সেটা তো এখন বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিত রিপোর্ট করছে সেটা এখন প্রায় একুশ বিলিয়ন ডলারের মতো কিন্তু সেখান থেকে আবার বাদ দিতে হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের যে লাইবিলিটিসগুলো আছে আইএমএফ যে লক্ষ্যটা নির্ধারণ করেছে সেটা হলো নেট বেসিস তো ওই নেট রিজার্ভ এখন ধরেন আঠারো বিলিয়নের মতো বা তার একটু নিচে চলে এসছে আপনি বলছেন এটা কি অ্যালার্মিং পর্যায়ে গেছে কি না অ্যালার্মিং পর্যায়ে আমি বলব না কিন্তু উদ্বেগের পর্যায়ে গেছে কারণ যেই স্বস্তিটা ছিল রিজার্ভ নিয়ে সেইটা এখন আর নাই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন ভারতীয় রুপিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধা দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াবে জানান ভারতের দুই বিমানবন্দর ব্যবহার করে অন্য দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে বাংলাদেশ A recent initiative in this regard is the addition of Kolkata and Delhi airports as transshipment hubs for export cargo from Bangladesh to other countries. This will give Bangladesh businesses more options for export to third countries. We are also interested in ac- expeditiously exploring direct shipping links between the two countries through a bilateral coastal shipping agreement. We are keen to work towards the expansion of this agreement to include তিনি আরও জানান ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ভিসা দেওয়ার কথা ভাবছে ভারত মুশফিক উসালেহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এ ঋণ পাওয়ার শর্ত কতটা পূরণ হয়েছে তার অগ্রগতি জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র মিস বাউল হক এটা প্রথম রিভিউ মিশন এই এবারে আসছে এবং সেই জায়গায় আমাদের কিছু রিফর্ম অ্যাগ্রিড রিফর্ম করার কথা ছিল আমরা করেছি বেশ কিছু করেছি দুই একটা জায়গায় আমাদের ব্যর্থতাও আছে আপনারা জানেন যে রিজার্ভের পরিমাণটা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আমরা রাখতে পারিনি আর যেটা রেভিনিউ ট্যাক্স রেভিনিউ যেটা সেইটার যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেটাও হয়তো অর্জিত হয়নি আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন আইএমএফের অবজারভেশন হবে আজকে মাত্র শুরু তারা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বসবেন এবং তারা ম্যাক্রো ইকোনমিক ওভারঅল ইন্ডিকেটরগুলো নিয়ে কাজ করবেন চলতি বছর রসায়নে নোবেল পেয়েছেন ফরাসি রসায়নবিদ মুঙ্গি জি বেভেন্দে মার্কিন গবেষক লুইস এ ব্রেউস এবং অ্যালেক্সি আই একেভ কোয়ান্টাম ডট সংশ্লেষণ বিষয়ে গবেষণায় অবদান রাখায় তাদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে নোবেল কমিটি এদিকে পদার্থে নোবেল পাওয়ার পর সুইডিশ অধ্যাপক অ্যানি এলহলিয়ের প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলছে নানা আলোচনা কাজে এফতেখার শুভর ডেস্ক রিপোর্ট হ্যালো দিস ইজ অ্যাডাম স্মিথ কোনিং ফ্রম নোবেল প্রাইজ ডট ওক এম আই স্পিকিং উইথ অ্যান লুলিয়ে ইয়েস বুঝিয়ে দিলেন ব্যক্তিগত বড় অর্জনে থেকেও অর্পিত কাজই প্রধান পদার্থে নোবেল পাওয়ার পর তার এমন প্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে অবশ্য ক্লাস শেষে শিক্ষার্থী এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সী এই পদার্থবিদ জানান পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অতিক্রম করতে পারে কঠিন সব চ্যালেঞ্জ তিনি পঞ্চম নারী যিনি পদার্থে নোবেল পেলেন 
of light transition it's really electrons that বুধবার ঘোষণা করা হয় রসায়নে নোবেল এবারের পুরস্কার জেতেন ফরাসি রসায়নবিদ মুঙ্গিজি বাউন্দি মার্কিন গবেষক লুইসি ব্রুসে এবং অ্যালেক্সি আই একিমোভ নোবেল কমিটি জানিয়েছে কোয়ান্টাম ডটের আবিষ্কার উন্নয়ন এবং ন্যানো ক্রিস্টাল প্রযুক্তি বা ন্যানো পার্টিকেলের আকার ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে অবদান রেখেছেন তারা তবে নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘন্টা আগেই রসায়নে নোবেল বিজয়ীদের নাম ফাঁস হয়ে যায় প্রথমে বিষয়টিকে গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া হলেও ঘোষিত বিজয়ীদের নামের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায় শুক্রবার ঘোষণা করা হবে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার শান্তিতে নোবেল কাজীব থেকে শুভ এন টিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন